வணக்கம் மாணவர்களே கடந்த வகுப்பில் நான்கள் பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தின் தேர்ச்சி ஐந்து நில அளவையும் மட்டம் காணலில் மட்டங்காலனுடைய ஏற்ற இறக்க முறையில் எவ்வாறு கணித்தல்கள் செய்வது என்பதையும் அதன் குறுக்கு வட்டுமா தோற்றம் எவ்வாறு வரைவதல் என்பதையும் அதில் ஏற்படுகின்ற வழுக்களை எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்வது என்பதையும் பார்த்தோம் இன்றைய நிகழ்வில் சில்லு முறை பற்றியும் சங்கிலி அளவீட்டில் எவ்வாறு அளவீடு எடுத்தல் என்பதையும் ஒரு வரைபடம் எவ்வாறு வரைதல் பற்றியும் அதில் ஏற்படுகின்ற வழுக்கள் பற்றியும் கேட்க உள்ளோம் நில அளவு என்கின்ற பாடத்தில் அளக்கும் சில்லு முறையை பற்றி பார்ப்போம் இங்கே காணப்படுகின்ற அளக்கும் சில்லானது பருதியின் நீளம் ஒரு மீட்டராக காணப்படுகிறது இச்சில்லை பிடித்தவாறு நகர்த்தி செல்கையில் சில்லுடைய வாசிப்பு பகுதியில் நகர்ந்த தூரம் வாசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு இச்சில்லை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் பூச்சியம் செப்பம் செய்ய செய்ய வேண்டும் இங்கு பருதியின் நீளத்தினை சுழற்சியல் எண்ணிக்கையால் பெருக்கும் போது நிலத்தினுடைய நகர்ந்த நீளம் பெறப்படுகின்றது இம்முறையின் அனுகூலங்கள் பிரதிகூலங்களை பார்ப்போமானால் அனுகூலம் என்கின்ற பொழுது தூரங்களை அளவிடுவதற்கு ஒரு நபராலேயே அளவீட்டை செய்து கொள்ள முடியும் நாங்கள் ஒரு அளவு நாடாவால் அளவீடு செய்கின்ற பொழுது இரண்டு நபர்கள் தேவைப்படுகின்றார்கள் அல்லது இஎம்டி போன்ற இயந்திரங்களால் அளவீடு செய்யப்படும் போதும் இரண்டு நபர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இங்கு ஒரு நபராலேயே அளவீடை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் அனுகூலமாக இருக்கின்றது இரண்டாவதாக சில்லு அள அளப்பதற்கு இலகுவாக இருக்கின்றது கையாள்வதற்கு மிக இலகுவாக காணப்படுகிறது நேர்கோட்டு தூரம் ஒன்றை அளவிடும் போது நாங்கள் அளவு நாடாவால் இலகுவாக அளவிட்டுக் கொள்கின்றோம் ஆனால் ஒரு வளைந்த பாதை ஒன்றை அளவிடும் போது அளவு நாடாவால் அளவிடுவது மிக கடினமாக இருக்கு ஆனால் அளக்கும் சில்லால் அளவிடுவது இலகுவானதாக இருக்கு இங்கே அளக்கும் சில்லு தற்காலத்திலும் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் மின்கம்பங்கள் நாட்டும் போது அல்லது புதிதாக நிர்மாணிக்கும் ஒரு ரோட்டு ஒன்றில் அளக்கும் போது உருட்டி சென்று அளவிடுவதை பார்த்திருப்பீர்கள் அளக்கும் சில்லினுடைய பிரதிகூலமாக நாங்கள் கருதிக்கொள்வது ஏற்ற இறக்கமான ஒரு பாதை ஒன்றில் ஒரு பாதை ஒன்று ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் சில்லை உருட்டி செல்லும் பொழுது இந்த சில்லு இந்த பாதை வழியே ஏற்ற இறக்கமாக செல்லுகின்றது நாங்கள் உண்மையில் அடவிட வேண்டிய தூரம் கிடையான நீளமாக இந்நீளத்திலும் பார்க்க இது அதிகமான நீளத்தையே அளவிட்டுக் கொள்கிறது அதிகமான நீளத்தையே அளவிட்டுக் கொள்கிறது அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் நேர்கோட்டின் வழியை நாங்கள் உருட்டி செல்கையில் ஒரு நேர்கோட்டு அளக்கப் போகிறோம் என்று சொன்னால் நேர்கோட்டின் வழியை உருட்டி செல்கையில் அதன் பாதை சற்று விலகி செல்லுதல் இரண்டாவதான பிரச்சனை மூன்றாவதாக உருட்டி செல்லுகின்ற பொழுது பள்ளமேடு வருகின்ற இடங்களில் நாங்கள் சில்லை உயர்த்தி வைத்திருந்தோமானால் 
உயர்த்தப்படுமா சில்லு தானாகவே சுழல இதனால் தூரம் நகராமலே வாசிப்பு நகர்ந்து கொண்டிருக்கு இவ்வாறான பிரச்சனைகள் அளக்கும் சில்லு முறைகளே காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக சங்கிலி அளவீடு அல்லது நேர்கோட்டு அளவீட்டுக்கு செல்லும் சங்கிலி அளவீடு என்பது நேர்கோட்டு தூரங்களை மாத்திரம் அளந்து இங்கு கோணம் அளக்கப்படுவதில்லை நேர்கோட்டு தூரங்களை மாத்திரம் அளந்து முக்கோணங்களாக பிரித்து முக்கோணங்களில் காணப்படுகின்ற விவர புள்ளிகளை எடுத்து வரைவாக்கம் செய்கின்ற ஒரு முறையாக சங்கிலி அளவீட்டில் உள்ள அனுகூலங்களை பார்ப்போமானால் முதலாக திருத்தமாக அளக்கக்கூடிய ஒரு முறையாக காணப்படுகிறது இரண்டாவதாக எளிமையானதும் எந்த ஒரு வகையான சிறிய அல்லது பெரிய காணியையும் அளப்பதற்கு இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அடுத்தது அளவுக்கு அளவைக்கு தேவையான உபகரணங்களினுடைய எண்ணிக்கையும் அதனுடைய விலை மதிப்பீடுகளும் குறைவாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் வரைவுடம் கீறுவதற்கான தரவுகளை புலத்தில் பெற்றுக்கொண்டு வரைவிடத்தை ஆறுதலாக வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ வைத்து வரைபடத்தை கீறிக்கொள்ளலாம் சங்கிலி அள வீட்டினுடைய பிரதி கூலங்களாக அளவீடு மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது நிலமானது சதுப்பு நிலமாகவோ அல்லது மழை வேணுகின்ற நேரங்களிலேயோ அளவீடு எடுத்தல் குறித்தல் என்பன மிக கடினமானதாக இருக்கு அடுத்ததாக அதிக விவர புள்ளிகள் விவர புள்ளிகள் என்ற போது மரங்களாக இருக்கலாம் கட்டிடங்களாக இருக்கலாம் அதிகமான அளவு காணப்படுகின்ற போது அதற்குள் சென்று அளவீடுகள் எடுத்து வரைபடம் தீரிக்கொள்வதில் கடினமானதாக இருக்கு இங்கு நாங்கள் விவர புள்ளிகள் குறைந்த இடங்களுக்கு சங்கிலி அளவையை பயன்படுத்துதல் இலகுவானதாக காணப்படும் அடுத்ததாக சங்கிலி அளவீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் சங்கிலி அளவீட்டை நாங்கள் நேர்கோட்டு அளவீடு என்று குறிக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் அளவீட்டுக்காக சங்கிலிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன அச்சங்கிலிகளில் பெருமளவு வலுக்கள் ஏற்பட்டு அதாவது தொய்வு வலு ஒரு சங்கிலியை பிடிப்போமானால் திணிவு காரணமாக சங்கிலி வளைவாக தொய்வாக இருக்கு தொய்வு வலுக்கள் வெப்பநிலையால் அதிகமாக கூடி குறைதல் வலுக்கள் கொண்டு செல்லும் போது அதனுடைய பாரம் நிறைய காரணங்களினால் தற்காலத்தில் சங்கிலிகள் பயன்படுத்துவதில்லை அளவு நாடாக்களே பயன்படுத்தப்படுகிறது தற்பொழுதும் இது முன்னைய பேரிலேயே சங்கிலி அளவை என்று அழைக்கப்படுகிறது அல்லது நேர்கோட்டு அளவை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதற்கு பிரதான அளவு நாடாவாக ஐம்பது மீட்டர் அளவு நாடாகையும் குத்தளவைகள் பெறப்படுவதற்காக இருபது மீட்டர் அளவு நாடாக்களையும் பயன்படுத்துகின்றோம் அதைவிட பிக்கெட்ஸ் முலைகள் எனப்படுகின்றவை பெரும்பாலும் மரங்களால் செய்யப்பட்டிருக்கும் அல்லது உலோகங்களால் சீமெந்துகளால் செய்யப்பட்டும் இருக்கலாம் இவை அளவை தானங்களை குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்ததாக வரிசைப்பாட்டு கோள்கள் வரிசைப்பாட்டு கோள்கள் என்பது வெள்ளை சிவப்பு நிற மாறி மாறி அடிக்கப்பட்ட கோள்கள் இங்கே படத்தில் பார்க்கலாம் இவ்வாறு காணப்படும் 
இதை தவிர வரைதல் உபகரணங்கள் பென்சில் அடிமட்டம் பேப்பர் பெண் போன்றவை பயன்படுத்தப்படும் அடுத்தது மாதிரி படம் நாம் சங்கிலி அளவீட்டில் ஓர் இடத்தில் வரைபடம் கீற செல்கின்றோம் என்றால் முதலாவதாக அந்த பிரதேசத்தை சென்று அவதானிக்க வேண்டும் அந்த பிரதேசத்தை சென்று அவதானிக்க வேண்டும் இப்பொழுது காணப்படுகின்றது போல பிரதேசம் காணப்படுகின்றது வைப்போம் இதில் ஒரு வீடு ஒரு கிணறு ஒரு சிறு கட்டிடம் இவ்வாறு பிரதேசங்கள் காணப்படுகின்றன என்று வைத்துக் கொண்டால் அவற்றை பரும்படியாக அவதானித்து கீறிக்கொள்வோம் இதில் உத்தேச வடக்கு திசை பெயர் திகதி ஒப்பம் தலைப்பு என்பவற்றை விட்டு மாதிரி படத்திலே அளவைத்தானங்கள் அளவை கோடுகள் அளவை முக்கோணங்கள் என்பவற்றை எந்த இடத்தில் இட வேண்டும் என்பதை திட்டமிட்டு மாதிரி படத்திலேயே குறித்து கொள்ள வேண்டும் இம்மாதிரி படத்தை வைத்துத்தான் அதற்கு அடுத்ததாக புலக்குறிப்பு படத்தினையும் வரைபடத்தினையும் வரைந்து கொள்வோம் இங்கு புலக்குறிப்பு புத்தகம் எனப்படுவது புலத்திலே அளவீடு செய்கின்ற தரவுகளை புலத்திலே வைத்து பதிவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற புத்தகமாக வரைபடம் என்பது புலக்குறிப்பிலே பெற்ற தரவுகளை கொண்டு வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகங்களிலோ நாம் சென்று வரைந்து கீறி வழங்குகின்ற படமாக சங்கிலி அளவீட்டு முறைகள் பயன்படுத்தும் சொற்பதங்கள் பற்றி இப்பொழுது பார்த்தோம் முதலாவதாக அளவை தானம் என்றால் என்னவென்று பார்த்தோம் நாம் கீரை இருக்கின்ற காணியினுடைய அமைப்பு இவ்வாறு இருக்கின்றது இதில் ஒரு சிறிய கட்டிடமும் இதில் இன்னொரு கட்டிடமும் இதில் கிணறு இவ்வாறு ஏதோ ஒரு பிரதேசங்கள் விவரப்புள்ளிகள் இருக்கின்றன மரங்கள் ஏதோ ஒரு விவரப்புள்ளிகள் இருக்கின்றன முதலாவதாக இதில் நான் ஏ என்ற ஒரு பிரதேசத்தை குறிக்கின்றேன் இதில் பி என்ற பிரதேசத்தை குறிக்கின்றேன் சி என்ற ஒரு பிரதேசம் இதிலிருந்து டி என்ற ஒரு பிரதேசம் ஏ பி சி டி என்கின்றதை இங்கு அளவை தானங்களாக கொள்ளப்படும் இந்த இடத்திலே பிக்கெட்ஸை முலைகளை இறுக்கி கொள்ளும் மாதிரி படம் கீறும் போதே சில வேலைகளை செய்து கொள்வோம் இதில் காணப்படுகின்ற நீண்ட கோடு நீண்ட அளவை கோடு ஆதார கோடு பேஸ் லைன் என்று சொல்லப்படுகிறது நீண்ட ஆதார கோடு பேஸ் லைன் என்று சொல்லப்படுகிறது இதில் இருக்கின்ற ஏயிலிருந்து சி பியிலிருந்து சி பியிலிருந்து டி ஏயிலிருந்து டி இந்த கோடுகள் எல்லாம் அளவை கோடுகள் இதில் மத்தியில் செல்கின்ற பெரிய கோடை அளவை கோடா அளவை கோடு ஆதார கோடா 
இந்த ஆதார கோட்டிலிருந்து நாங்கள் சில விஷயங்களை கவனித்துக் கொள்வோம் ஆதார கோடு மத்தியினூடாக செல்வதையினும் ஆதார கோட்டிலிருந்து விவர புள்ளிகளினை பெரும்பாலும் தெரியக்கூடியதாக இருப்பதையும் கவனிக்க வேண்டும் இங்கு ஏ பி சி என்கின்ற முக்கோணியை அளவை முக்கோணம் என்று சொல்லுகின்றோம் அதே மாதிரி ஏ டி பி என்பதை அளவை முக்கோணம் என்று சொல்லுகின்றோம் இவ் அளவை முக்கோணங்கள் தெரிவு செய்யப்படும் போது நன்னிலை முக்கோணங்களாக தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் நன்னிலை முக்கோணம் என்கின்ற பொழுது குறைந்தது ஒரு முக்கோணத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஒரு கோணம் முப்பது பாக இரும் பார்க்க உயர்வாகவும் நூற்றி இருபது பாக இரும் பார்க்க குறைவாகவும் காணப்பட வேண்டும் நாங்கள் இதை முப்பது இதை நூற்றி இருபது என்று வைத்தால் இக்கோணம் மொத்தம் முக்கோணியுடைய கூட்டுத்தொகை அகக்கோணங்களுடைய கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை இது முப்பது பாகையாக காணப்படும் ஆகவே நன்னிலை முக்கோணம் எனப்படுவது முப்பது பாகைக்கும் நூற்றி இருபது பாகைக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் இடைப்பட்ட முக்கோணிகளா சிறந்த நன்னிலை முக்கோணி என்பது அறுபது 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 பாகை கொண்ட முக்கோணியா நாங்கள் அளவீடு செய்கின்ற பிரதேசத்தில் சிறந்த நன்னிலை முக்கோணியாக அறுபது 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 பாகை கொண்ட ஒரு முக்கோணியை பெற்றுக்கொள்வது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது அதனால் நன்னிலை முக்கோணங்களாக முப்பதோடக்கம் நூற்றி இருபது பாயைக்குள் வரக்கூடிய வகையில் முக்கோணங்களை தெரிவு செய்து தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் முக்கோணங்களை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது முப்பது பாகையிலும் பார்க்க அதிகமாகவும் நூற்றி எண்பது பாகையிலும் பார்க்க குறைவாகவும் எடுக்க காரணம் ஜாதன பார்த்தோமானால் நாங்கள் வரைகின்ற வரைதல் பென்சில் ஒரு மில்லி மீட்டர் அளவு பென்சில் கூறு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதில் சிறிய வலு ஒன்று ஏற்படும் அல்லது ஜாதாயிரம் ஒரு கோட்டிலிருந்து இரண்டு வட்ட துண்டுகளை வெட்டும் போது சிறிய முக்கோணங்களாக இருந்தால் அது வெட்டுகின்ற புள்ளி எது என்பதை தீர்மானிப்பதில் எங்களுக்கு சிக்கல் ஏற்படலாம் இதனால் அதில் வரைகின்ற முக்கோணம் இதில் வரைகின்ற முக்கோணம் சிறிய புலை ஏற்பட்டாலும் இந்த முக்கோணை சார்ந்துதான் அளவீடுகள் செய்து உள்ளே காணப்படுகின்ற விவரப்புள்ளிகள் கட்டிடங்களாக இருந்தாலும் சரி மரங்களாக இருந்தாலும் சரி விவரப்புள்ளிகளை நாங்கள் குறிக்கின்ற பொழுது முக்கோணத்தில் ஏற்படுகின்ற புலை மற்றைய எல்லா விடயத்திலும் ஏற்பட்டு கொள் அதனால் நாங்கள் நன்னிலை முக்கோணங்களாக தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே பார்க்க பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு நன்னிலைய முக்கோணங்களையும் நிர்ணய கோடு செக் லைன் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் செக் லைன் பார்க்கின்ற பொழுது முக்கோணங்களை முதலாவது சரியாக வரைந்தோம் என்று சொன்னால் அதற்கடுத்ததாக அதனை பயன்படுத்தி வரைகின்ற விரைவுகள் சரியாக வரும் அதனால் ஒவ்வொரு முக்கோணங்களுக்கும் நிர்ணய கோடு பார்க்கப்பட வேண்டும் அளவை அளவீட்டு தானம் பார்த்திருக்கின்றோம் அளவை கோடு பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் ஆதார கோடு விவர புள்ளி விவர முக்கோணம் நிர்ணய கோடு பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக குத்தளவை எதிரமைப்புகள் பற்றி பார்க்க போகின்றோம் நாம் எமது அளவு கோட்டிலிருந்து ஓர் விவர புள்ளியை எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கின்றது என்று எடுப்பதற்கு மூன்று முறைகளில் குத்தளவை எடுக்கின்றோம் ஒன்று செங்குத்து குத்தளவை 
இரண்டாவது முக்கோண குத்தளவை மூன்றாவது சரிவக குத்தளவை செங்குத்து குத்தளவை எப்பொழுது எடுப்போம் என்று சொன்னால் இது அளவை கோடு இது செங்குத்து குத்தளவை அளவை கோட்டிற்கும் விவரப்புள்ளிக்கும் இடையிலே தடங்கல்கள் காணப்படாத சந்தர்ப்பத்திலும் விவரப்புள்ளியானது பதினைந்து மீட்டருக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் சந்த சந்தர்ப்பத்திலும் செங்குத்து குத்தளவை எடுக்கப்படுகின்றது செங்குத்து குத்தளவை எடுப்பது மிகவும் இலகுவானது நாங்கள் முக் சங்கிலி அளவற்றில் அதிகமாக செங்குத்து குத்தளவையே எடுத்துக் கொள்ளுகின்றோம் அடுத்ததாக முக்கோண குத்தளவை முக்கோண குத்தளவை எடுக்கின்ற பொழுது அளவை கோட்டிலிருந்து விவரப்புள்ளியானது ஜாதாயினும் ஒரு தடங்கல்கள் கட்டிடங்களாக இருக்கலாம் ஜாதாயினும் ஒரு தடங்கள் காணப்படுகின்ற பொழுது இதற்கு நாங்கள் செங்குத்து குத்தளவை எடுக்க முடியாது இந்த இடத்தில் அளவை கோட்டிலிருந்து இது பிரதான அளவு நாடா பாவிக்கின்றது இது குத்தளவை அளவு நாடா பாவிப்போம் குத்தளவை அளவு நாடா இரண்டு தடவைகள் பாவித்து இவ்வாசிப்புகளை பெற்றுக்கொள்வோம் இன்னும் ஒரு முறை ரெண்டு அளவை தானங்களுக்கு இடையில் நாங்கள் பிரதான அளவு நாடா வைத்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய விவர புள்ளியானது அளவு நாடாவது இருந்து செங்குத்து அல்லாத திசையில் சென்றால் அதற்கு நாங்கள் முக்கோண குத்தளவை ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த இரண்டு குத்தளவையும் தான் அதிகமாக சங்கிலி அளவீட்டில் பெறப்படுகின்றது அடுத்ததாக புள்ளி ஒன்றின் நிலையை எடுப்பதற்கு நான்கு முறைகள் வைத்திருக்கின்றோம் புள்ளி ஒன்றின் நிலை என்று சொன்னால் ஒரு கட்டிடம் ஒன்றை வரைவாக்கம் செய்வது பற்றி ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் அதில் காணப்படுகின்ற ஒவ்வொரு புள்ளிகளையும் அடையாளம் கண்டு அப்புள்ளிகள் எங்கே இருக்கின்றது குறிப்பிட்டால் அவ்வரைவிடத்தை கிரைக்கொள்ளலாம் புள்ளிகளை அடையாளம் காண்பதற்கு எக்ஸ்ஹெச்சு வைஹெச்சிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் என்பது கண்டுபிடிக்கலாம் இம்முறைகள் அடிப்படையாக முதலாவதாக ஒரு கோட்டிலிருந்து ஒரு புள்ளிக்கான செங்குத்து தூரம் தெரியும் இடத்து அப்புள்ளி எங்கு காணப்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் அளவுடையாக எடுத்து விரைவாக்கம் செய்து கொள்ளலாம் முதலாவதாக ஒரு புள்ளிக்கான செங்குத்து தூரம் தெரியும் இடத்தில் புள்ளியை அடையாளம் கண்டுகொள்ளலாம் இது பிரதான அளவு நாடா பிரதான அளவு நாடாவில் இருந்து இந்த தூரம் ஏ இதற்கு செங்குத்தான தூரம் பி அளவீடு செய்து புள்ளியை பெற்றுக்கொள்வோம் அடுத்ததாக ஓர் பிரதான அளவு நாடாவில் இருந்து ஒரு புள்ளிக்கான இரண்டு தூரங்கள் தெரியும் இடத்து அதாவது இந்த கோட்டிலிருந்து இந்த தூரத்தை நான் ஏ ஒன் என்று சொல்லுகின்றேன் இந்த கோட்டிலிருந்து அடுத்த புள்ளிக்கான தூரத்தை ஏ டூ என்று சொல்கின்றேன் இந்த நிகழத்தை பி டூ என்றும் இந்த நிகழத்தை பி ஒன் என்றும் சொல்லுகின்றோம் ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ தெரியும் இடத்து ஜாதாயிரம் ஒரு புள்ளியினை அடையாளம் படுத்திக் கொள்ள முடியும் மூன்றாவதாக கோ அளவை கோட்டிலிருந்து ஜாதாயிரம் ஒரு புள்ளிக்கு கோட்டின் நீளமும் கோணமும் தெரியும் இடத்து அப்புள்ளி எங்கு காணப்படுகின்றது என்பதை 
அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதாவது இதான் அளவை கோடு அளவை கோடிலே தூரம் ஏயும் அறியப்பட்டு கோணம் அல்வாவும் அறியப்பட்டு கோட்டிலிருந்து நீளம் பியும் அறியப்படுமாக இருந்தால் புள்ளியினுடைய இடம் கண்டுபிடிக்கப்படும் நான்காவது முறையாக ஜாதகனூறு புள்ளிக்கு அளவை கோடு ஒன்றிலிருந்து இரண்டு கோணங்கள் தெரியும் எனக்கு இரண்டு கோணங்கள் தெரியும் இடத்து புள்ளி ஒன்றின் நிலையை நாங்கள் குறித்து கொள்ளலாம் அளவை கோட்டிலிருந்து இந்தான தூரம் ஏ ஒன் என்றும் அளவை கோட்டிலிருந்து மற்ற புள்ளிக்கான தூரம் ஏ டூ என்றும் இங்கே ஏ ஒன் ஏ டூ அல்பா நம் வீட்டாவை காண்பதிலிருந்து ஒரு புள்ளியை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளலாம் நான்கு முறைகள் அடையாளப்படுத்துவதை பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் நேர்கோட்டு அளவீட்டில் ஆளணி வளம் பற்றி பார்ப்போம் தேரைப்படி ஆளணியாக ஐந்து பேர் தேவைப்படுகிறார்கள் அதாவது எங்களுடைய பிறகான அளவு நாடாவை பிடிப்பதற்கு இரண்டு நபர்களும் விவரப்புள்ளியில் காணப்படுகின்ற குத்தளவை அளவு நாடாவை பிடிப்பதற்கு இரண்டு நபர்களும் இந்நபர் வாசித்து சொல்வதனை குறிப்பிடுவதற்கு சேவையாளர் ஆக மொத்தம் ஐந்து பேர் தேவைப்படுகிறார்கள் ஒரு நேர்கோட்டு அளவீட்டில் அளவிடையை செய்வதற்கு தயாரிப்பார் ஆனால் வேலை தளங்களிலே அளவு நாடாக்களை இதில் காணப்படுகிற இரண்டு நபர்களையும் நீக்கிவிட்டு பிரதான அளவு நாடா இழுத்து கட்டப்படுகிறது ஆகவே இரண்டு நபர்கள் குறைவாக தேவைப்படுகிறார்கள் மூன்று பேர் சில இடங்களில் சேவையாளரே வாசிப்பையும் மேற்கொண்டு குறித்து கொள்வதையும் செய்வதனால் இரண்டு நபர்கள் போதுமானதாக இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்ற பொழுது நேர்கோட்டு அளவீட்டில் எத்தனை பேர் தேவை என்றால் ஐந்து பேர் தேவை அடுத்ததாக புலக்குருவி படத்திலிருந்து பெற்ற தரவுகளை பரப்பளவு காணுதல் பற்றி பார் புலக்குறிப்பு படத்தை பார்த்தோமானால் ஆரம்பத்தில் ஒரு வட்டம் இருக்கு வட்டத்தில் நான்கு கோடுகள் இவ்வாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த கோட்டினுடைய அர்த்தம் என்றால் அளவுநாராவினுடைய பூச்சியம் இந்த பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக இவ்வாறு போய் ஒரு வட்டத்தில் முடிவடைகின்றது மேற்பட வட்ட பகுதியில் பிரதான அளவு நாடாவினுடைய இறுதி வாசிப்பு போடப்படுகிறது நான் உதாரணத்திற்கு நாற்பது மீட்டர் என்பதை போடுவது நாற்பது மீட்டர் என்பது குறிக்கப்பட தேவையில்லை ஆரம்பத்த இட ஆரம்பித்த இடத்தை நான் ஏ என்று வைத்திருக்கின்றேன் ஒரு விவரப்புள்ளி ஒன்று காணப்படுகிறது பி என்று வைத்திருக்கின்றேன் இன்னொரு விவரப்புள்ளி ஒன்று காணப்படுகிறது சி என்று வைத்திருக்கின்றேன் இந்த பகுதியை டி என்று வைப்போம் இங்கால் ஒரு பகுதி இ என்று இருக்கிறது நாங்கள் அளவீடு செய்கின்ற பகுதி ஏயிலிருந்து பியும் சி டி டியிலிருந்து இவ்வாறு காணப்படும் பி என்கின்ற விவரப்புள்ளியானது பிரதான அளவு நாடாவில் பத்து மீட்டரும் குத்தளவை அளவு நாடாவில் பத்து மீட்டரும் காணப்படுகிறது சி என்கின்ற புள்ளி பிரதான அளவு நாடாவில் முப்பது மீட்டரும் குத்தளவை அளவு நாடாவில் ஐந்து மீட்டரும் இ என்கின்ற போது பிரதான அளவு நாடாவில் இருபது மீட்டரும் குத்தளவை அளவு நாடாவில் பத்து மீட்டருமாக காணப்படுகிறது 
இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் பிரதான அளவு நாடாவிற்கு வலதுபுறம் இருக்கின்ற பகுதிகள் வலது புறத்திலேயே குறைக்கப்பட வேண்டும் இடதுபுறம் இருக்கின்ற பகுதிகள் இடதுபுறத்திலேயே குறைக்கப்பட வேண்டும் பிரதான அளவு நாடாவில் எழுதப்படுகின்ற எழுத்துக்கள் இரண்டு கோட்டுக்கும் செங்குத்தாக எழுதப்பட வேண்டும் பக்கத்தில் எழுதப்படுகின்ற கோட்டுகள் ஒரே நேர் கோட்டில் வர வேண்டும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் புள்ளி பி ஆனது பிரதான அளவு சட்டத்தில் பத்து மீட்டரும் பிரதான அளவு நாடாவில் பத்து மீட்டர் அளவுடையும் குத்தள அளவு நாடாவில் பத்து மீட்டர் அளவுடையும் காணப்படுகிறது இப்பொழுது இந்த பகுதியினுடைய பரப்பை கணிப்பதற்கு நாங்கள் எங்களுக்குள் தெரிந்த உருவங்களாக மாற்றிக்கொள்வோம் இப்பொழுது இதில் காணப்படுகின்ற உருவத்தை நாங்கள் முக்கோணம் முதலாவது முக்கோண பகுதி என்று எடுத்துக்கொள்வோம் தில் காணப்படுகின்ற பகுதியை இரண்டாவது முக்கோண பகுதியாகவும் இதில் காணப்படுகின்ற பகுதியை சரிவக பகுதியாகவும் இது சரிவகம் ஏனென்று சொன்னால் இதற்கு இவை ரெண்டும் செங்குத்தாக இருக்கிறபடியால் இது ரெண்டும் சமாந்தர கோடுகள் ஆகவே இதில் காட்டப்படுகின்ற அந்த மூன்றாவது உருவம் சரிவகமாக காணப்படும் இதில் நாலாவது பகுதி எப்படி சிறிய சிறிய பகுதிகளாக உடைத்து அவற்றின் பரப்பளவை காணுவதன் மூலம் மொத்த பரப்பளவு கண்டு கொள்ளலாம் முதலாவது பகுதியினுடைய பரப்பளவு ஒரு முக்கோணம் என்றபடியால் முக்கோண பரப்பளவு அரைதர அடிதர செங்குத்துயரமாக இருக்கு இங்கு அரை அடி என்பது பூஜ்யத்திலிருந்து நாற்பது வரையும் ஆகவே அடி என்பது நாற்பது செங்குத்து உயரம் இவ்வளவு தூரமும் பத்து மீட்டர் ஆக காணப்படுகிறது சுருக்கும் போது டென்று நாற்பதுக்கு இருபது இருபது பத்து இருநூறு மீட்டர் அளவிடப்படுகின்ற உடையால் இருநூறு மீட்டர் வர்க்கம் முதலாவது பகுதியினுடைய பரப்பளவு இருநூறு மீட்டர் வர்க்கம் இரண்டாவது பகுதியினுடைய பரப்பளவு இரண்டாவது பகுதியும் ஒரு முக்கோண பகுதியாக காணுகின் காணப்படுகின்ற வழியால் அரைதர அடிதர செங்குத்துயரம் அரை இங்கு அடி பார்க்கும் போது நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஏயிலிருந்து பிக்கான தூரம் நாற்பது ஏயிலிருந்து சீக்கான செங்குத்து தூரம் பிரதான அளவு நாடாவில் முப்பதாக இருக்கிறது வரையால் இவருடைய அடி வந்தது இவ்வளவு தூரம் நாற்பதிலிருந்து முப்பதை கழிக்க வேண்டும் நாற்பதிலிருந்து முப்பதை கழித்தால் இவ்வளவு தூரம் பத்து மீட்டர் ஆகவே அடி என்பது பத்து மீட்டர் தர இவருடைய செங்குத்துயரம் ஐந்து மீட்டராக காணப்படுகிறது செங்குத்துயரம் ஐந்து மீட்டராக காணப்படுது சுருக்கினால் ஐந்து ஐந்து இருபத்தைந்து மீட்டர் வர்க்கம் இருபத்தைந்து மீட்டர் வர்க்கம் ரெண்டாவது பகுதியினுடைய பரப்பளவு இருபத்தைந்து மீட்டர் வர்க்கம் மூன்றாவது பகுதி ஒரு சரிவகமாக காணப்படுகிறது சரிவத்தினுடைய பரப்பளவு அரை தர சமாந்தர பக்கங்களுடைய கூட்டுத்தொகை தர தர செங்குத்து உயரமாக இருக்கு அரை இங்கு சமாந்தர பக்கங்களுடைய கூட்டுத்தொகை என்பது இந்த நீளம் பத்து இந்த நீளம் ஐந்து மொத்தமாக சமாந்தர பக்கங்களுடைய பத்து சக ஐந்து பதினைந்து தர செங்குத்துயரம் இவ்வளவு பிரதேசம் இவ்வளவு பிரதேசத்தையும் கணிப்பதை பார்ப்போம் ஏயிலிருந்து இதற்கான பிரதேசம் முப்பது ஏயிலிருந்து பிக்கான பிரதேசம் பத்து ஆகவே முப்பதிலிருந்து பத்தை கழித்தோமானால் இருபதாக காணப்படும் இருபதாக காணப்படும் சுருக்கினோம் என்று சொன்னால் இருபது பத்து பத்து தர பதினஞ்சு நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கு 
அடுத்ததாக நாலாவது பகுதியினுடைய பரப்பளவு நாலாவது பகுதியினுடைய பரப்பளவு நாலாவது பகுதி முக்கோணமாக இருக்கிறபடியால் அரைதர அடிதர செங்குத்துயரம் அரை அடி எங்களுக்கு இங்கே நாலாவது பகுதியினுடைய அடி பத்தாகவும் செங்குத்துயரம் பத்தாகவும் காணப்படுகிறது சுருக்கிவிட்டால் ஐந்து ஐம்பது மீட்டர் வர்க்கம் எங்களுக்கு இப்பொழுது தரப்பட்ட பகுதி ஏ பி சி டிஇ ஏ பி சி டிஇ இனுடைய பரப்பளவு மொத்தமாக முதலாவது பரப்பு இரண்டாவது பரப்பு மூன்றாவது பரப்பு நாலாவது பரப்பு எல்லாத்தையும் கூட்டவன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பரப்புகளையும் கூட்டுவோம் கூட்டும் பொழுது இருநூறு ஓட இருபத்தஞ்சு இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இஞ்சு ஒரு நூறு முன்னூற்றி எழுபத்தைந்து இஞ்சு ஒரு ஐம்பது நானூற்றி இருபத்தைந்து மீட்டர் வர்க்கமா நானூற்றி நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் வர்க்கமாக காணப்படுகிறது இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு புலக்குறிவு தரவிலிருந்து பெற்ற தரவுகளை கொண்டு பரப்பளவுகள் கணித்துக் கொள்வோம் முக்கோண பரப்பளவுகளை கணித்தல் பற்றி பார்ப்போம் முக்கோணி ஒன்றினுடைய பரப்புகள் கணிக்கப்படும் போது நாங்கள் சிறு வயதிலிருந்து படைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் முக்கோணியனுடைய பரப்பளவு அடி ஏகாவும் செங்குத்துயர மெச்சாகவும் இருக்கின்ற பொழுது அரைதர அடிதர செங்குத்துயரம் என்கின்ற பார்த்திருக்கின்றோம் இன்னொரு முறை பார்த்துக்கின்றோம் முக்கோணத்தினுடைய பக்க நிலம் ஒரு பக்க நிலம் ஏ இன்னொரு பக்க நிலம் பி அதன் அமைக்கப்படுகின்ற கோணம் டீட்டாவாக காணப்படுகின்ற பொழுது முக்கோண பரப்பு அரைதர அடித அயற்பக்கங்களில் பெருக்கம் தர இடைப்பட்ட கோணத்தினுடைய சைன் பெறுமா சைன் அழகாக பார்த்திருக்கின்றோம் நாங்கள் சங்கிலி அளவிட்ட முறையில் கோணங்கள் அளக்கப்படுவதில் இல்லை என்பதால் இம்முறை பாவிக்கப்படுவதில்லை எல்லா இடங்களிலும் செங்குத்து தூரம் தெரியாது என்பதால் இந்த முறை எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தவில்லை பயன்படுத்த கூடிய இடங்களில் பயன்படுத்தலாம் செங்கு தூரம் தெரிந்த இடங்களில் பயன்படுத்தலாம் அதிகமாக மூன்று பக்க நீளங்களும் தெரிந்தால் பக்க நீளத்தை காண்பதற்கான முறை ஒன்று காணப்படுகிறது அதிகமாக முக்கோணி ஒன்றினுடைய மூன்று பக்க நீளங்களும் தரப்படும் இடத்து ஏ பி சி மூன்று பக்க நீளங்களும் தரப்படும் போது முக்கோணி ஒன்றினுடைய பக்க நீளம் சாரி முக்கோணி ஒன்றின் பரப்பளவு அளக்கப்படுகின்ற முறை முதலாவதாக எஸ் என்கின்ற ஒரு கணியம் இது சுற்றளவு அல்ல சுற்றளவனுடைய அரைவாசி வேற இறப்போம் பக்க நீளம் ஏ சக பக்க நீளம் பி சக பக்க நீளம் சி மூன்றையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுப்பது எஸ் என் என்ற கணியம் பெறப்படும் எஸ் என்ற கணியம் பெறப்பட்ட பின்னர் பரப்பளவு ஏ ஆனது வர்க்கம் மூலம் எஸ்ிலிருந்து ஒரு கா ஏ என்ற பக்க நிலத்தை கழித்து பெருக்குவோம் அடுத்த தடவை எஸ்ிலிருந்து பி என் என்ற பக்க நிலத்தை கழித்து பெருக்குவோம் அடுத்த தடவை எஸ்ிலிருந்து சி என்ற பக்க நிலத்தை கழித்து பெருக்குவோம் இதற்கான பயிற்சி ஒன்றை பார்ப்போம் ஒரு முக்கோணம் ஒன்று காணப்படுகிறது இந்த முக்கோணத்தினுடைய பக்க நீளங்களாக முப்பது மீட்டர் நாற்பது மீட்டர் ஐம்பது மீட்டர் என்கிற காணப்படுகிறது எஸ் என்கின்ற கணியத்தை வரைய இருப்போம் எஸ் என்கின்ற கணியம் மூன்று பக்க நீளங்களையும் கூட்டி இரண்டால் வகுப்போம் அதாவது முப்பது நாற்பது ஐம்பது கூட்டி இரண்டாகும் 
முப்பது ஐம்பது எண்பது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபதை ரெண்டால் வகுத்தால் அறுபது எஸ் என்பது அறுபதுக்கு சமனாக வருகிறது ஆகவே இதனுடைய பரப்பளவு ஏ வர்க்க மூலம் முதலாவதாக எஸ்ஐ போடுவோம் அறுபது அடுத்ததாக எஸ்ஸிலிருந்து ஒரு பக்க நீளம் கழிப்போம் எஸ் அதாவது அறுபதிலிருந்து முப்பதை கழித்தால் முப்பது அதை பெருக்கும் அடுத்ததாக மற்ற நீளத்தை கழிப்போம் அறுபதிலிருந்து நாற்பதை கழித்தோமானால் இருபது அடுத்ததாக அறுபதிலிருந்து பத்தை அறுபதிலிருந்து இந்த பக்க நீளம் ஐம்பதை கழிப்போம் கழித்தோமானால் பத்து வருகிறது இப்பொழுது நாங்கள் இதை சுருக்குவோம் சுருக்குன்ற பொழுது அறுபதை அறுநூறு தர முப்பது தர முப்பது ஆறு ரெண்டு சைவர் அறுநூறு வெளியே வந்தமானால் அறுநூறு மீட்டர் வர்க்கமாக காணப்படுது இப்பொழுது நாங்கள் சங்கிலி அளவீட்டில் வருகின்ற வினாக்கள் பற்றி பார்ப்போம் ஐம்பது மீட்டர் அளவு நாடா ஒன்றினால் காணி ஒன்றின் நீளம் அளவிடப்பட்ட போது அஞ்சூறு மீட்டர் ஆக வாசிக்கிறது உண்மையில் அளவு நாடா நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் ஆகும் எனில் காணியின் நீளம் ஜாதி ஒரு ஐம்பது மீட்டர் என சொல்லப்படுகின்ற அளவு நாடாவினை பயன்படுத்தி அளவிடை செய்கின்றோம் அளவிடை செய்கின்ற பொழுது அந்த காணியினுடைய நீளம் அஞ்சூறு மீட்டர்கள் என வருகின்றது அளவையாளர் அளவீடு செய்து முடி முடிந்த பின்னர் அளவு நாடாவை பார்க்கின்றார் அது நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் ஆக காணப்படுகின்றது எனின் இக்காணியினுடைய உண்மையான அளவு எவ்வளவு என்று கேட்கப்படுகிறது இப்பொழுது கரப்பட்ட ஒரு அளவு நாடா உண்மையில் பூஜ்யத்திலிருந்து தொடங்கி ஐம்பது மீட்டரில் முடிவடைந்திருக்க வேண்டும் பூஜ்யத்திலிருந்து தொடங்கி ஐம்பது மீட்டரில் முடிவடைந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இவ் அளவு நாடா நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் என்று சொன்னால் இரண்டு மீட்டர்களிலிருந்து தொடங்குகிறது இவ்வாறான வலு ஒரு வகையாக காணப்படலாம் இல்லது படிவகை செய்யும் போது கூட ஐம்பது மீட்டர் படிவகை செய்து நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் நாடாவை ஐம்பது மீட்டராக படிக்கவே செய்யப்பட்டுக்கலாம் நான் இப்பொழுது இவ்வாறான ஒரு வலு உள்ளதாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த அளவு நாடா உண்மையில் இந்த நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் பயன்படுத்தி நாங்கள் அளவீடு செய்கின்றோம் எவ்வளவு நீளம் அளவீடு செய்கின்றோம் என்று சொன்னால் ஒரு அஞ்சூறு மீட்டர் நீளமான பிரதேசத்தை அளவீடு செய்கின்றோம் முதல் தடவை பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாம் தடவை பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அளவு நாடா மூன்றாம் தடவை பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி அளவு நாடாக்கள் பல தடவைகள் பாவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மொத்தமாக எத்தனை தடவைகள் பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு தடவை பயன்படுத்தும் போது ஐம்பது மீட்டர் நகர்கிறது ஆகவே எக்ஸ் தடவை பயன்படுத்தும் போது மொத்தமாக ஐநூறு மீட்டர்கள் நகர்ந்திருக்கின்றது ஆகவே இங்கு எத்தனை தடவை என்பது எக்ஸ் என்பது ஐநூறு மீட்டரின் கீழ் ஐம்பது மீட்டர் சுருக்கிவிட்டம் என்ன சொன்னா பத்து தடவைகள் என்கின்றது பத்து தடவைகள் இவ் அளவு நாடாவை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் ஒரு தடவை பயன்படுத்தும் போதும் இரண்டு மீட்டர்கள் குறைவு ஏற்படுகின்றது பத்து தடவை பயன்படும் போது மொத்தமாக ஏற்பட்ட குறைவு இருபது மீட்டர்கள் ஆகும் பத்து தடவை பயன்படுத்தும் போது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு மீட்டர் படி 
மொத்தமாக இருபது மீட்டர் குறைவு ஏற்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் அஞ்சூறு மீட்டர் என்று வாசித்திருக்கின்றோம் அதில் இருபது மீட்டர் குறைவு ஏற்படுமாக இருந்தால் இப்பொழுது வாசிப்பு உண்மையான வாசிப்பு காணியின் உண்மையான நிலம் நானூற்றி எண்பது மீட்டர்களா அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு வினாக்கு செல்வோம் ஐம்பது மீட்டர் அளவுனாரா உண்டுனால் காணியொன்றின் நீளம் அளவிடப்பட்ட போது ஆயிரம் மீட்டர் ஆக வாசிப்பு ஒரு அளவு நாளாக வாசி பயன்படுத்துகின்றோம் அது ஆயிரம் மீட்டர் ஆக வாசித்திருக்கு உண்மையில் அளவு நாடா ஐம்பது மீட்டரும் பத்து சென்டிமீட்டர்களும் ஆகும் எனில் காணியின் உண்மை நீளம் ஜாதி ஒரு அளவு நாடா பயன்படுத்தி அளவீட்டை வாசிக்கின்ற பொழுது இங்கே அளவு நாடா வளமையான அளவிலும் பார்க்க உயர்வானதாக காணப்படுகின்றது எவ்வளவு உயர்வாக காணப்படுகின்றது என்றால் ஒவ்வொரு தடவையும் பத்து சென்டிமீட்டர்கள் கூடுதலாக வாசித்து வந்துள்ளது ஒவ்வொரு தடவையும் பத்து சென்டிமீட்டர்கள் கூடுதலாக வாசித்து வந்துள்ளது ஆகவே இந்த அளவீட்டில் அளவு நாடாவை பார்த்தோமானால் அளவு நாடா உண்மையில் பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து அளவிடப்பட்டு ஐம்பது மீட்டர்களே வந்திருக்க வேண்டும் அளவு நாடாவிற்கு முன்னதாக ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் பகுதி இடப்பட்டிருக்கிறது இதை அளவையாளர் கவனிக்காது அளவீடு மேற்கொள்ளலாம் எத்தனை தடவைகள் இந்த அளவு நாடாவை அளவையாளர் பாவித்துள்ளார் என்று சொன்னால் ஆயிரம் மீட்டர்கள் வரை வாசித்திருக்கின்றார் அதாவது ஐம்பது மீட்டர் என யோசித்து எக்ஸ் தடவைகள் வாசிப்பை மேற்கொள்வாரானால் ஆயிரம் மீட்டர் வாசிப்பு வந்தது ஆகவே இங்கே எக்ஸ் என்பது ஆயிரம் மீட்டரின் கீழ் ஐம்பது மீட்டர் சுவைக்கப்பட்டால் இருபது தடவைகள் இவ் அளவு நாடாவை வாசித்துள்ளார் அளவு நாடா ஒவ்வொரு தடவையும் நீளத்தை அதிகமாக்கி வாசிக்கிறதா குறைத்து வாசிக்கிறதா என்று கேட்டால் ஒவ்வொரு தடவையும் பத்து சென்டிமீட்டர் குறைவாக வாசித்து வருகின்றது பத்து சென்டிமீட்டர் குறைவாக வாசித்து வருகின்றது ஆகவே இந்த வாசிப்பு இறுதியாக என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட்டப்பட வேண்டும் இறுதியாக கூட்டப்பட வேண்டும் ஆகவே இருபது தடவைகள் பத்து சென்டிமீட்டர் இருநூறு சென்டிமீட்டர் இருநூறு சென்டிமீட்டர் என்றால் இரண்டு மீட்டர்கள் இந்த இரண்டு மீட்டர் தூரம் வாசிப்பில் இருந்து தவறிடப்பட்டுள்ளது ஆகவே உண்மையான நீளம் ஆயிரம் மீட்டரிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இரண்டு மீட்டரை கூட்டிவிட்டால் ஆயிரத்தி ரெண்டு மீட்டர்களா ஆயிரத்தி ரெண்டு மீட்டர்களா அடுத்ததாக சங்கிலி அளவிடையில் ஓர் அளவிடை படமானது ஒன்றுக்கு நூறு என்னும் அளவு திட்டத்தில் வரையப்பட்டுள்ளது இவ்வரைபடத்தில் காணப்படும் ஓர் இடம் ஓர் அளவுடை படமானது ஒன்றுக்கு நூறு என்னும் அளவு திட்டத்தில் வரையப்பட்டுள்ளது இவ்வரைபடத்தில் காணப்போர் ஓர் இடம் 
பத்து சென்டிமீட்டர் தூரத்தினால் காட்டப்பட்டுள்ளது இவ்விடத்தின் உண்மையான நீளம் யாது இதனை ஒன்றுக்கு இருநூறு என்னும் அள அளவுடைப்படத்தில் வரைந்தால் அளவுடைப்படத்தின் நீளம் ஜாதி என கேட்கப்படுகிறது சரி பார்க்கலாம் ஒன்றுக்கு நூறு என்பதன் அர்த்தம் ஒன்று என்பது வரைபட அளவுடையாகவும் நூறு என்பது புலத்தினுடைய அளவாகவும் இருக்கு அளவுடை பரப்பல்ல புலத்தின் அளவாகவும் இருக்கு இங்கே கர காட்டப்படுகின்றது பத்து சென்டிமீட்டர் வரைபடத்தினுடைய அளவு ஆகவே இங்கு சென்டிமீட்டர் அளவுடையை குறித்தால் ஒரு சென்டிமீட்டர் அங்கால் பக்கம் சென்டிமீட்டர் அளவுடையை கொடுப்போம் நூறு சென்டிமீட்டர் இது பத்து மடங்கு ஆகினால் பத்து சென்டிமீட்டர் வரைபடத்தில் புலத்தில் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் ஆக காணும் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் என்பது பத்து மீட்டர்களா ஆகவே இங்கு பத்து மீட்டர் தூரம் பத்து சென்டிமீட்டரால் காட்டப்படுகிறது பத்து மீட்டர் தூரம் பத்து சென்டிமீட்டரால் காட்டப்படுகிறது இரண்டாவது கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இதனை ஒன்றுக்கு இருநூறு என்னும் அளவுடையில் வரைந்தால் அளவுடை படத்தின் நீளம் ஜா இருநூறு மடங்கு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஏற்கனவே ஒன்றுக்கு நூறு என்றால் அதுவும் பார்க்க இரண்டு மடங்குகள் பிரவேசம் சின்னனாக்கப்பட வேண்டும் ஒன்றுக்கு இருநூறு என்று சொல்லும் பொழுது ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட படத்திலும் பார்க்க புலம் ரெண்டு மடங்கு பெரிதாக இருக்கின்றது ஆகவே இதை அரை மடங்கு சின்னாக்கால் சரி ஆகவே பார்ப்போம் ஏற்கனவே பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கின்றது அதனுடைய அரவாஸ் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் ஒன்றுக்கு நூறு என்கின்ற பிரதேசம் இப்பொழுது ஐந்து சென்டிமீட்டர்களாக காணப்படும்